Sziasztok! Van egy olyan videó, mint a készletben, a videócsatornán, aminek az a címe, hogy vitamin alapú éves egészségmegőrző és immunerősítő program. A linkje itt lesz a leírásban, akit érdekel, az megtalálja. És mivel nemrég felvettem ebbe a programba a K2 vitamint is, az erről szóló anyagot most ilyen kiegészítő csatolmányként teszem közzé. Tehát a K vitamin. Több fajtája is van, konkrétan hármat is ismerünk. A K1 vitamin zöldségekben van jelen, a K2 állati belsőségekben és hosszan ér lett, legalább két éves kemény sajtokban. Egyébként ezért is került sajt a videóborító képére, mert szerintem tök hülyén nézett volna ki rajta egy ilyen felnyitott sertés koponya, máj, vese, csontvelő vagy bármilyen belsőség valamelyik élő organizmusból, amit éppen kikapkodtunk belőle. Úgyhogy így maradt a sajt. A K3 vitamin pedig a meglévő K1 és K2 készleteinkből termeli meg a szervezetünk. De mi most csak a K2-ről beszélünk, mert az a legfontosabb, azon belül is a K2 MK7. A K2 vitamin, tehát ennek a vitaminnak a jelenléte a D3 vitamin mellé egyszerűen elengedhetetlen, ugyanis a D vitamin attól függetlenül, hogy gyönyörűen felveszi a kalciumot az élelmiszerekből, K2 vitamin nélkül már képtelen a megfelelő helyre küldeni. Tehát a K2 vitamin, a D vitamin számára olyan, mint egy ilyen talicska, targonca vagy szállító eszköz, amivel a kalciumot eljutatja a megfelelő helyre. Csontokba, fogakba, fogzománcba, dentinbe, ugye a fogzománc alatti fogcsontba, és mindenhova, ahol éppen szükség van rá. Tehát enélkül olyan, mint a cukor inzulin nélkül. Ugye a cukor számára az inzulin a szállító eszköz, tehát ugyanúgy nem képes érvényesülni a cukor inzulin nélkül, mint ahogy nem képes érvényesülni a kalcium K2 vitamin nélkül. Úgyhogy enélkül egyszerűen ott reked a vérben a kalcium, és az érfalakra fog lerakódni, ér elmeszesedést okozva ezzel. Viszont ha megfelelő mennyiségben viszünk be K2 vitamint, akkor a következő dolog fog történni. Nem csak, hogy maradéktalanul kihúzza a vérből a D-vitaminnak, köszönhetően felszívódott kalciumot, majd pedig ugye ezután beépíti a csontokba, fogakba és mindenhová, ahova éppen szükség van rá, hanem a már meglévő lerakódásokat is levakarja az érfalakról. Magyarul kipucolja, kitisztítja, kitakarítja, kivakarja az ereket. És ez a legfontosabb szerepe, legalábbis szerintem. Mert a szív- és érrendszeri megbetegedések sajnos még mindig a leggyakoribbak. Úgyhogy emellett én úgy gondolom, hogy már csak mellékesen említhető, mégis hatalmas jelentőséggel bíró kutatási eredmények, hogy, hogy visszasűrűsödnek a csontok, megerősödnek a fogak, és jelentős szerepe van még a rák, a cukorbetegség az Alzheimer kornak nem csak megelőzésében, de kezelésében is. De ahogy mondtam, ezek még mindig mellékesek ahhoz képest, hogy mit mivel az erekkel a K2 vitamin, hogy hogy kitisztítja, kivakarja, ezáltal lehetőséget adva az ereknek, hogy aztán a C vitaminnak és egyéb vitaminoknak köszönhetően szépen regenerálni tudják saját magukat, és megüsszük a különböző érkatasztrófákat. Na most az adagolás. Egy felnőtt embernek napi 100-200 mikrogram K2 vitamin, 5-10 ezer nemzetközi egység D3 vitaminnal már elég. Gyerekek számára is van valamilyen ajánlás, amiről igazából komoly cikket, komoly tanulmányt még nem találtam, úgyhogy ezek csak ilyen célozgató jellegű cikkek, amik 7 súly kilogrammonként 20 mikrogram K2 vitamint emlegetnek, de erről nem beszélünk, hogy mondtam, mert egyelőre ezeknek úgy igazából semmi komoly tanulmányi háttere nincs, legalábbis én nem találtam. Na úgyhogy, de a felnőtteknél, ahogy mondtam, marad ez a 100-200 mikrogram, 5-10 ezer nemzetközi egység D3 vitaminnal kombinálva. Így a kettő együtt már szép hatással bír. De nagyon nézzük meg a boltokban, hogy mi van a dobozra írva, hogyha veszünk táplálék kiegészítőt, mert csak azzal tudjuk normálisan pótolni, ha nem akarunk ilyen nappal pacalt, meg vesét, agyvelőt, Veselő, szóval azt is meg lehet tudni, nagyon fincsi, de meg lehet tudni. De ha nem akarunk ilyen nappal belsőségeseket, belsőségeket tenni, akkor táplálék kiegészítővel kell bevenni. Tehát, hogyha elmegyünk a boltba, nagyon nézzük meg a dobozon, hogy mi van ráírva, mert ha esetleg az olcsóbb K2 MK4 et rakták bele a tablettákba, az 1500 mikrogram alatt egyszerűen hatástalan. Semmilyen hatása nem lesz, kidobott pénz lesz. K2 MK7 et kell tartalmaznia a tablettáknak, mert tehát ez a, a menakinon 7, ez a legaktívabb K2 vitamin. Na ebből lesz elég a 100-200 mikrogram. És még mielőtt valaki azt mondaná, így a videó végén azt még elmondom, 
ha valaki azt mondaná, hogy túl sok az a D-vitamin, mert már ilyen szövegeket is hallottam innen-onnan, tehát túl sok lenne ez a D-vitamin, amiről itt az előbb beszélgettem, annak meg azt mondom, hogy még egy link itt lesz a leírásban, egy korábbi videóm linkje az is, ahol kifejezetten csak a D-vitaminról beszélek, az nézze meg azt is, vagy olvasson utána. A lényeg az, hogyha elmondom abban a videóban is, hogy csak abba gondoljunk bele, hogy egy szimpla nyári napozás alkalmával 40-50 ezer nemzetközi egység D3-on vitamin termel a szervezetünk. Most ha ez mellé beviszünk naponta 5-10 ezer nemzetközi egységet, azzal mit fogunk túladagolni? Semmit. Igazából a nyáron a szervezetünk által termelt mennyiség mellett ez nem most nem szoroz. Télen viszont életmentő is lehet akár. Ha meg valakinek nincs rá lehetősége, hogy sokat tar többet tartózkodjon napon, tehát keveset éri közvetlen napfény a, a bőrét, mert vagy azért, mert nap allergiás és egyszerűen nem mehet ki, vagy azért, mert nincs rá lehetősége, mert éppen olyan helyen dolgozik, irodista, metróvezető, vagy vájár egy szénbányában. Jó, persze ők sem napi 24-ben nyomják a melót, de lehet, hogy csak olyan napszakokban kerül neki a napra, amikor már igazából ilyen tekintetben semmi értelme, vagy, nagyon, vagy nincs sok értelme. Tehát ő nekik, az ő számukra még nyáron is életmentő lehet az az 5-10 ezer nemzetközi egység. Nem ám ez a 200 nemzetközi egység, amit a mai napig is tartalmaz az orvosi ajánlását, én ezt nem is értem, szóval az tényleg egy vicc. Na mindegy, ennyit a d vitaminról akit érdekel, nézzen meg a link, itt lesz a leírásban. A K2 vitaminról is, hogyha valaki ö, több információt szeretne, mélyen, mélyebben el szeretne merülni a részletekben, találóra, bőven anyagot a neten, én most csak egy ilyen rövid összefoglalót tettem közzé. Azért, mert hogy az előbb már mondtam, ez csak egy ilyen kiegészítő csatolmány, mert hozzácsaptam a saját éves immun erősítő egészségmegőrző programomhoz. Tehát már jó néhány hónapja én is szedem a K2 vitamint. Úgyhogy ennyi volt a történet. Köszönöm a figyelmet, jó egészséget, erős csontokat, fogakat és tiszta ereket mindenkinek. Sziasztok!